सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल जीनियस ब्रेन सो फ्रेंड्स आज मैं रीडिंग करने वाली हूँ सब्जेक्ट हिस्ट्री चैप्टर वन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड ईयर्स मतलब क्या क्या चेंजेस हुए हैं इन हजारों सालों में सो so फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अब सबके ही सेशन स्टार्ट हो गए हैं फाइनल एग्जाम्स कंप्लीट हो गए हैं रिजल्ट आ चुका है सो so, अब हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं सो so, मैंने भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया है नोट्स बना लिए हैं सो so, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो बच्चे अभी तक नहीं स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए कि प्लीज़ आप स्टार्ट कर लीजिए थोड़ा मतलब आप एक एक दिन में आधा चैप्टर पढ़िए कुछ भी पढ़िए पर उससे आपकी रीडिंग भी इम्प्रूव होगी और आप पढ़ाई में भी फोकस कर पाएंगे फ्रेंड्स so देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं रिपीट चैप्टर नंबर वन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू अ थाउजेंड यूज टेक अ लुक ऑफ टेक अ लुक एट मैप्स वन एंड टू मैप वन वॉज मेड इन वन थाउजेंड वन By the Arab geographer Al Idrisi, the section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map two was made in the seventeen twenties by a French cartographer. Cartographer, the two maps. are quite different even though they are of the same area in all in all idrisi map south india is where we would accept uh, is where we would expect to find north india and sri lanka is the iceland at the top place names are marked in arabic number a map is given okay let's start and there are some well known names like kanauj in uttar pradesh spelt in the map as knauj map 2 was made nearly 600 years after map 1 during which time information about the subcontinent had changed considerably this map seems more familiar to us and the coastal areas in particular are surprising Lee surprisingly detailed this map was used by european sailors and merchants on their voyages okay so abhi tak humne maps ke bare mein discuss kiya hai do type ke maps uh, ek um, al idris ne banaya tha aur ek dusra map hai us aur unke differences ke bare mein abhi tak baat ho rahi hai third page so main uh, aapko important points hi read karungi main pura page nahi karungi important points hi read karungi equally important is the fact that the signs of cartography differed in the two periods when historians read documents maps and texts from the past they have to be sensitive to the different historical backgrounds the contexts in which information about the past was produced okay next new and old terminologies if the context 
is which information is produced changes with time what about language and meanings historical records exist in a variety of languages which have changed considerably over the years medieval persian for example is different from modern persian the difference is not just with regard to grammar and vocabulary the meaning of words also change over time so abhi tak humne ye dekha hai ki time ke sath kya kya badla hai maps mein kaun si place map mein kaha hai unke differences ke bare mein और अभी इन्फॉर्मेशन के बारे में भी लैंग्वेज के बारे में भी हमने देखा हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स जो थे हमारे उनमें कितना डिफरेंस आया है लैंग्वेज में लोगों में ओवर द इयर्स टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जांपल टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया द मॉडर्न नेशन स्टेट व्हेन द टर्म वॉज यूज इन दर्टीन सेंचुरी बाय मिनहाज आई Siraj a chronicler who wrote in Persian he meant the areas of Punjab Haryana and the lands between the Ganga and Yamuna he used the term in a political sense for lands that were a part of the dominions of the Delhi Sultan the areas included in this term shifted with the extent of the sultanated sultaned but the term never includes south india okay by contrast in the early 16th century babu used hindustan to describe the geography the fauna and the culture to inhabitants of the subcontinent as we will see later in this chapter this was somewhat similarly to the way word hind so abhi tak humne jo bhi padha वो हिं, आ, हिंदुस्तान के बारे में था मतलब जो वर्ड यूज होता था हिंदुस्तान उसका आ, उसमें क्या क्या चेंजेस हैं अब हम वर्ड के वर्ड में क्या क्या चेंजेस आए उनके मीनिंग में वो पढ़ रहे हैं तो एग्जांपल के लिए हमने हिंदुस्तान लिया तो उसके बारे में बता रहे हैं बुक राइटर की उनमें क्या क्या चेंजेस आए पहले हिंदुस्तान वर्ड इसलिए यूज होता हुआ करता था to describe the lands of haryana punjab and the land between ganga and yamuna uske baad fir babar ne ise isliye use kiya to uh, describe the geography matlab uh, batana ki kitni khoobsurti hai aur culture kitna acha hai uh, khoobsurti jangalon mein aur jagah mein pure subcontinent ki दिखाने के लिए तो वर्ड में अब क्या क्या चेंजेस आए हैं इस पूरे पेज में हमने वो पढ़ा है टर्न द पेज प्लीज ओके अब मैं ऊपर का नहीं पढ़ूंगी ऊपर में भी बस वही लिखा है क्या क्या चेंजेस आए कुछ में आ, आप चाहे तो ऊपर का भी पढ़ सकते हैं पर मैं सीधे नेक्स्ट टाइटल पे शिफ्ट होती हूँ हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज सो अब हम इसमें पढ़ेंगे अब इसमें हमारा पूरा ही बदल जाता है जो हमने पहले अभी वर्ड्स में क्या चेंजेस आए लोगों में मैप्स में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ा था अब हम इसमें इंस्क्रिप्शंस आर्किटेक्चर और हिस्टोरियंस के सोर्सेज में क्या क्या चेंजेस आए उसके बारे में पढ़ेंगे सो लेट स्टार्ट historians use different types of sources to learn about the past depending upon the period of their study and the nature of their investigation the last year for example you read about rulers of the gupta dynasty and harshvardhana in this book 
we will read about the following thousand years from roughly 700 to 1750. Okay. This still really you will notice some continuity in the sources used by historians for the study of this period. They still really on coins, inscriptions, architecture and textual records. Discontinuity, the number and variety of textual, of textual records increased dramatically. During this period, they slowly displaced other types of available information through this period paper gradually become cheaper and more widely available people used it to write holy text chronicles of rulers letters and teaching of saints petitions and judicial records and for registers of accounts and texts. Manuscripts were collected by wealthy people, rulers, monasteries and temples. They were placed in libraries and archives. These manuscripts and documents provide a lot of detailed information to historians but they are also difficult to use. So, अभी तक हमने inscriptions के बारे में पढ़ा है, inscriptions कितने सारे उसके बने उसके बाद हमने manuscripts के बारे में यहाँ हो गई, फिर paper के बारे में उससे पहले बात हुई कि paper काफी cheaper होने लग गया था और फिर उसका काफी ज़्यादा use होने लग गया था, उससे manuscripts बनी, बहुत सारे historians ने उसमें लिखना start किया, अपने investigations के बारे में और वो क्या-क्या खोज करते हैं उसके बारे में तो उसमें वो पेपर में लिखते हैं और उसके ऐसे बुक बना के मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती सो आई एम टर्निंग द पेज सो फ्रेंड्स दिस इज अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट दिस चैप्टर काफी लॉन्ग है ये चैप्टर सो फ्रेंड्स मैं आज इतना ही बोलूंगी uh, अब मैं हम नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं हिस्ट्री के सो so, अभी के लिए बाय बाय सो अगर आपको ये वीडियो मेरा अच्छा लगे सो so, प्लीज इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना थैंक यू बाय बाय